സ്റ്റേക്ക് മാസ്റ്ററിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പാമ്പ് പിടുത്തം അപകടം വരുത്തുന്നതാണ് വാവാ സുരേഷിന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടാരും പാമ്പ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അനുകരിക്കരുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരവാദികളെ അല്ല യാത്ര എത്തി നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെയും കൊല്ല കൊല്ലം ജില്ലയുടെയും അതിർത്തിയിലാണ് കാട്ട് പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിക്കലിനടുത്ത് കാട്ട് പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ഒരു ക്യാഷ് ഫാക്ടറി പണ്ട് കുറച്ച് നാളായി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഇവിടെ പണി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വറമ്പൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് പുതിയതായിട്ട് പണി തുടങ്ങാനായിട്ടൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഇത് പണി തുടങ്ങാനായിട്ട് ആരംഭിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പണിക്കാർ വന്ന സമയത്താണ് മാ ഒരു അതിഥി പുറത്ത് കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് മാളത്തിലേക്ക് എഴഞ്ഞ് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു കറുപ്പാണോ മഞ്ഞയാണോ കറുപ്പും മഞ്ഞയാണോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ചേരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ പരമാവധി ഇപ്പോൾ കുറേ പാറക്കെട്ടിനകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവ് കാരണം ഇതൊക്കെ പറമ്പിലെങ്കിൽ ജീവിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറേയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിനകത്തോ കിണറ്റിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആകപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇപ്പം പോയി എടുക്കാവുള്ളൂ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മോശമായിട്ട് വിചാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കുറേങ്കിലും പറമ്പെങ്കിലും പാമ്പെങ്കിലും പറമ്പുകളിൽ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ മാളത്തിനകത്ത് ഒരു അതിഥി എഴുഞ്ഞ് കയറിപ്പോൾ അത് അണലിയാണ് അണലിയെപ്പോലെ തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ സ്ഥലത്തിൽ അവരെ പറമ്പിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് പോകാൻ നമ്മുടെ അതിഥി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ അതിഥി ആരാണ് ചേരയാണോ കാട്ടുപാമ്പാണോ അണലിയാണോ മുറുക്കനാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പോകാം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്തായാലും നമ്മള് ഇവിടെ ഈ പറമ്പ് വൃത്തിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് ഫാക്ടറി പണി ഇപ്പം വർക്കില്ല നടക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതുക്കാനായിട്ട് പറമ്പ് വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരോട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതി ഇതിനകത്ത് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിപ്പം അസാധ്യമായൊരു പണിയാണ് കാരണം നല്ല ഉറപ്പുള്ളൊരു മണ്ണ് നല്ല ഉറപ്പുള്ള മണ്ണാണ് അതുമാത്രമല്ല നല്ല ഉള്ളിലേക്ക് അകത്തേക്ക് നല്ല ഒത്തിരി മാളമുള്ള മാളമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരെ ആരെങ്കിലും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെട്ടി നോക്കാൻ നോക്കാം ശ്രമിച്ച് നോക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് ഒരു പൊട്ടി പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ജെ സി ബി എല്ലാം വിളിക്കേണ്ടി വരും ചേട്ടാ എന്തായാലും ആ മൺമട്ടി ആ വാക്കത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് എത്ര കണ്ട് വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഒന്ന് വെട്ടി നോക്കട്ടെ നല്ല ഉള്ളിലേക്ക് മാളമുണ്ട് വേനലായതുകൊണ്ട് നല്ല ഉറപ്പുള്ള നല്ല ഉറപ്പ് നല്ല ഉറച്ച മണ്ണ് നമുക്ക് ചെറിയ പണിയിലും തീരും തോന്നുന്നില്ല നല്ല ഹോൾ നാല് ചുറ്റും നാല് ചുറ്റും ഹോളാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കുറേ നേരം രണ്ട് മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന് കുറച്ച് ചപ്പൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി മണ്ണൊക്കെ ഇടിച്ച് മനസ്സിലായി നല്ല ഉള്ളിലേക്ക് മാളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഓണറുടെ നിർദ്ദേശപ്പെടാൻ നമ്മൾ ജെ സി ബി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജെ സി ബി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് മണ്ണ് മാറ്റി നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അവർ കണ്ടവർ പോയിട്ടില്ല അവർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ചേട്ടാ വാ നമുക്ക് കുറേ ചാ കുറേ ചാ കുറേ ചെടിച്ചിറക്കിയാൽ ഇത് ഈ മാളത്തിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചിങ്ങ് പോയാൽ
അല്ല താരണ്ട മേളു ചേർത്താൽ ആ അതെന്നാ കയറി പോട്ടെ പോട്ടെ കയറി പോട്ടെ ആ അതെന്നാ അങ്ങനെ പോട്ടെ അങ്ങനെ താപ്പോട്ട് പോട്ടെ ആ കുറച്ച് കയറി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് അങ്ങനെ പോട്ടെ അതെന്നെ അതെന്നെ കുറച്ച് കയറി ആ അവിടെയും കൂടെ കുറച്ച് കയറി പോട്ടെ ആ പോട്ടെ ആ വലിയ കടന്നല് കടന്നല് മാറിക്കോ അവിടെ വലിയ കടന്നല് മാറിക്കോ നമ്മളെന്തായാലും പാമ്പിനെ തോണ്ടി പോയപ്പോൾ വലിയ പത്തായ കടന്നല് അത് അതിൻ്റെ കൊട്ടി കിട്ടിയാൽ പാമ്പിനെക്കാലും അപകടമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും അതിനെ അങ്ങ് അടയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടച്ച വിളിക്കണ്ട അതെന്നാ മേളിന്ന് പോട്ടെ കുറച്ച് മേളിൽ പോട്ടെ പതുക്കെ കുറേച്ച അതെന്നാ വന്നോട്ടെ ആ അതെന്നെ മേളിൽ പോട്ടെ കുറച്ച് മേളിൽ പോകണം കുറച്ചുകൂടെ ആ നിൽക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ കയറി പോട്ടെ കയറി പോട്ടെ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നടി കയറ്റി ഇടിച്ചോളൂ രണ്ടടി കൂടുതൽ കയറ്റി അതെ എന്തായാലും സന്തോഷം കാരണം നമ്മൾ മെനക്കെട്ട് എന്നാലും മെനക്കെട്ട് നന്നായി അതുമാത്രമല്ല കണ്ടത് നന്നായി ഒന്നാമത്തേലും പൊതുജനങ്ങൾ പോകുന്നൊരു വഴിയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് ഫാക്ടറി അടച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവർ അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ പറമ്പ് പണിയാക്ക പണിയാൻ നിന്ന പുള്ളിക്കാരനത് കണ്ടത് നന്നായി ഇവിടെ ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടത് ശരിയാണോ ശരി പക്ഷേ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇത്രയും നമ്മൾ വെട്ടിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജെ സി ബിയുടെ സഹായം അതിനേക്കാൾ ഉപകാരമായി മണ്ണ് മാന്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും മാന്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അകത്ത് ചുരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് അണലി അഥവാ ചേനത്തണ്ടൻ അഥവാ വട്ടക്കൂറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈപ്പർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു നാൽപ്പതോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമ്മാനിക്കാനായി സാധ്യതയുള്ള ഭാഗ്യമുള്ള ഒരതിഥി ഒരമ്മ ഒരല്പം കൂടി മാന്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ 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 ആ ഉറച്ചിടെ ഉറച്ചിടെ ആ പോട്ടെ ഒരല്പം കൂടെ ആ ഓക്കെ മതി 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 മാറ്റിക്കോ ചേട്ടാ മാ തൂമ്പായ് കുന്താലിങ്ങി വന്നോ നമുക്ക് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ജെ സി ബി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നന്നായിരിക്കില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒന്നാമത് ഗർഭിണിയാണ്
എന്തായാലും സന്തോഷം കാരണം ഇവിടെ ഇവർ പാവപ്പെട്ട ബേബി ചേട്ടനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ ചേട്ടൻ്റെ പണിയാണ് കാരണം ജെ സി ബി വിളിച്ചു അതുമാത്രം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ ഓണർക്ക് ആശ്വസിക്കാം കാരണം ഏകദേശം നാൽപ്പത് മുപ്പത്തി എട്ടിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് ഏതായാലും പതിനഞ്ച് ദിവസം അതിനിടയ്ക്ക് പ്രസവം നട പ്രസവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചേനത്തണ്ടൻ ഇത് തന്നെയാണ് അണലി ഇത് തന്നെയാണ് വട്ടക്കൂറ ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ണാടി വിരിയൻ ഇത് തന്നെയാണ് വൈപ്പർ ഇത് തന്നെയാണ് റസൾസ് വൈപ്പർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ റോഡ് സൈഡ് പ്രസവിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ റോഡിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ സഞ്ചരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ചെരുപ്പില്ലാതെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചവിട്ടാം കടിയേൽക്കാം അപകടമായേനെ കുഞ്ഞ് അണലിയുടെ കടി അണലിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടിച്ചാൽ പോലും അപകടം ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞ് മുറുക്കൻ്റെ കടിയേറ്റാൽ മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു മുറുക്കൻ്റെ കടിയേറ്റ് മുറുക്കൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ കടിയേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപൂർവമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അണലിയുടെ കടി അണലി കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകത്ത് കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോലും പതിനഞ്ച് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലൈസിലായിരുന്നു പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ കടിയേ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഗ്യാപ്പിൽ കടിയേറ്റിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ആറ് വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഈ അമ്മ ചേനത്തണ്ടനെ അമ്മ വട്ടക്കുറി ഇദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയറ് വയറ്റിൽ നല്ല പിന്നെ കനമുണ്ടെന്നും പിന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വട്ടപ്പുള്ളി ഇതുപോലെ വട്ടപ്പുള്ളി കറുത്ത വട്ടപ്പുള്ളി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വട്ടപ്പുള്ളി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചേരയായിരിക്കാം മഞ്ഞയിൽ കറുപ്പ് കളർ ചേര അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു വട്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചേനയുടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പ് ഞങ്ങളുടെ അന്നിട്ട് നല്ല തിളക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ തിളക്കയില്ല തിളക്കയില്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാമ്പാണ് തിളക്കമുണ്ടെങ്കിൽ പെരുമ്പാമ്പും തിളക്കയില്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാമ്പല അണുകയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അനുകരിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആരും അതിന് ഉത്തരവാദികളല്ല ഒട്ടനവധി പേര് ഞങ്ങൾ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട് അനുകരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ പരമാവധി പറമ്പിലെങ്കിലും പാമ്പുകൾ ജീവിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അനുകരിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആൾക്കാരോ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരോ വസ്തുവിൻ്റെ ഓണറോ ഒന്നും അതിന് ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രസവിക്കാറായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം വെയിൽ ആവശ്യമായ ചൂട് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ചൂടിന് ചൂട് കൊള്ളാനായിട്ട് വന്നതാണ് അദ്ദേഹം ആറ് വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായമുള്ള പെണ്ണതി പെണ്ണതിന് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കാറാണെങ്കിൽ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ പെൺ പാമ്പല്ലേ പ്രസവിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആറ് വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായമുണ്ട് ദേഹത്ത് ചേനയുടെ വട്ടമാണ് കണ്ണാടി വിരിയൻ എന്ന് തമിഴിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും അവിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള പല്ല് അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും നീളമുള്ള പല്ല് ഏത് ദിശയിലേക്ക് ഒരേ പെട്ടെന്ന് കടിച്ച് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കടി ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ കി വയറ്റിന് വീക്കം വന്ന് മൂത്ര തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ട് ഞാൻ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തഞരമ്പുകൾ പൊട്ടി ചെറിയ രക്തഞരമ്പുകൾ പൊട്ടി ഞരമ്പിന് പുറത്തു വരുന്ന രക്തമാണ് രോമകൂപത്തിൽ കൂടെയും യൂറിനിൽ കൂടെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലൊരു അപരനാമം കൂടിയുണ്ട് രക്തയണലി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് രക്തയണലി എന്നൊരു പേര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പേര് മാത്രമാണ് രക്തധമനികളെ ബാധിക്കുന്ന ഔഷധം കടിക്കുന്ന പാമ്പ് എന്നാണ് പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് കടിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അമ്മയായതുകൊണ്ടും ഗർഭിണി ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അധികം വെച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ പ്രസവിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ള അമ്മ അതിഥിയാണ് അത്രയ്ക്ക് ദിവസമായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കാണാം ഈ ഇവിടുത്തെ ഒക്കെ ആ ഷൈനിങ് അവിടുത്തെ ആ തൊലിയുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് അപ്പോൾ പ്രസവിക്കാറായിട്ടുണ്ട്
ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിൽ വളരുന്ന അണലുകൾ ശത്രുക്കളെ വിരട്ടുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് ഈ ശബ്ദം കേട്ട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകാറുള്ളതിനാൽ കടിയേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അണലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പുകൾ ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ ശ്രീലങ്ക മ്യാൻമാർ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നു കുറ്റിക്കാടുകളിലും പുൽത്തളങ്ങളിലും നെൽവയലുകളിലും കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങളിലും ഇവയെ കാണാൻ സാധിക്കും അണലിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ മറ്റു പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വലിയ പല്ലുകളും ഇവയ്ക്കുണ്ട് ഈ ഇനം പാമ്പുകളുടെ പല്ലുകൾക്ക് നല്ല നീളവും അകത്തേക്കൽപ്പം വളവുമുണ്ട് വായടയ്ക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിയാണ് അവയുടെ പല്ലുകളിരിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് ഇരകളെ നിഷ്പ്രയാസം കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ചാടിക്കടിക്കുവാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് അണലിയുടെ കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് വേദനയും വീക്കവും ഉണ്ടാകും മറ്റു പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാണ് അണലികൾ പ്രസവിക്കുന്നത് മെയ് മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇവ ജന്മം നൽകുന്നത് ആദ്യം മുട്ടകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അർത്ഥ വളർച്ച എത്തിച്ച ശേഷം ഈ മുട്ടകളെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റൊരു അറയിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നു അതിനുശേഷം മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയതിനു ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ കാട്ട് പുതുശ്ശേരി കാട്ട് പുതുശ്ശേരിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പള്ളിക്കൽ പള്ളിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയാണ് കാട്ട് പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോലെ ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ല റോഡിൻ്റെ അപ്രോപ്പറം ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ല തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അതിർത്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കാട്ട് പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ക്യാഷ് ഫാക്ടറിയിൽ നമുക്ക് ഈ പാമ്പിന് ഹോർലിക്സും ബോൺമീറ്റിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തിയ ക്യാഷ് ഫാക്ടറിയിലെ ഓണർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ രാവിലെ ഒരു ഒരു ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ തള്ളിയതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചേട്ടൻ റോഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാമ്പ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അളവ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടും രണ്ടും ഇട്ടും കൂടെ നീളം വെക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ എന്തായാലും അത് അതിന് സാധ്യതയില്ല ചേട്ടൻ കൊച്ചു കുറച്ച് ചെറിയ തള്ളു തള്ളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ അതിഥിക്ക് വേണ്ടി ഈ അതിഥി എത്രയും നേരം സംരക്ഷിച്ച നാട്ടുകാർക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊരു അൻപത് ജെ സി ബി വിളിച്ചാണ് ഒരു ജെ സി ബി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സഹായമായി തെളിയുക നമ്മുടെ ജെ സി ബി ഓണർക്കും ജെ സി ബി ഓട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ എല്ലാവരും നല്ലവരായ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ കൗമുദി ടി വി കൗമുദി ബിൽഡിംഗ്സ് പേട്ട തിരുവനന്തപുരം ഇമെയിൽ കൗമുദി ടി വി സ്നേക്ക് മാസ്റ്റർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങളും വാവാ സുരേഷിനെ വിളിക്കൂ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഒൻപത് മൂന്ന് എട്ട് ഏഴ് ഒൻപത് ഏഴ് നാല് 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 ഒന്ന്